வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வளர்க சுயசார்பு வாழ்க்கை உணவே மருந்து அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு தலைப்புல நம்ம உணவு நம்ம உணவுகளுக்கு வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் அது பாரம்பரிய மக்கள் என்ன மாதிரி உணவுகள் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு இந்த காலகட்டங்கள்ல நம்ம எந்த மாதிரி உணவுகள் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதனுடைய பக்க விளைவுகள் என்ன அதுக்கு மாற்றா நம்ம இயற்கை முறையில என்ன மாதிரி பொருள்கள் நம்ம செய்யலாம் அதுவும் நம்ம செய்யறது மட்டும் இல்லாம அது வந்து எப்படி சுயசார்பு வாழ்க்கைக்கு ஒரு முக்கியத்துவமா இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோங்க இதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்ன இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சிறுதானிய வகைகள் அதாவது சிறுதானிய வகைகளுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னும் சிறுதானிய வகைகளை இன்னைக்கு நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் இன்னைக்கு காலகட்டங்கள்ல எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம் நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி இயற்கை முறையில அந்த சிறுதானிய வகைகளை தங்களோட உணவுகள்ல சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இன்னைக்கு பாக்கலாங்க அதுல சிறுதானிய வகைகள் அப்படின்னு சொன்னதா பெரிதும் முக்கியத்துவம் வாங்கிய சிறுதானிய வகைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராகி மற்றும் கம்பு இந்த ராகி அப்படிங்கிறது பிங்கர் மில்லட் அப்படின்னும் கம்பு அப்படிங்கிறத பியால் மில்லட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு ராகி கம்பு அப்படின்னு சொன்னா தெரியாது அவங்க வந்து பிங்கர் மில்லட் அல்லது பியால் மில்லட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ராகிக்கும் கம்பையும் நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அவங்க உடம்புல என்ன மாதிரி எல்லாம் அதை சேர்த்துக்கிட்டாங்க உணவுகள்ல அப்படிங்கறது நம்ம இன்னைக்கு பாக்கலாம் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல நம்ம பாக்குறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ராகி இந்த ராகிய இந்த ராகியில என்ன வித என்ன மாதிரியான உணவுகளை நம்ம செய்யலாம் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பாக்கலாம் இன்னி இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றாங்க இந்த ராகிய பத்தி எங்க பாட்டி கிட்ட போய் கேட்டேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நாங்க அவங்க கால அவங்க காலகட்டங்கள்ல வந்து ராகி சமைச்சு சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வீட்டுல வந்து கொஞ்சம் ஏல் ஏழ்மையானவங்க அப்படின்னு அர்த்தமா ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து அரிசி சாப்பிட்டவங்களே ரொம்ப கம்மி ஏன்னா அரிசி ஒருத்தவங்க வீட்டுல செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க பெரிய பணக்காரங்க அப்படிங்கிற ஒரு அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஆனா இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து எல்லார் வீட்லயும் அரிசி இருக்கு ஆனா ராகியும் கம்பும் யார் வீட்லயுமே இல்ல சோ இந்த ராகியையும் கம்பையோட பயன்கள் என்ன அப்படிங்கறதையும் நான் சொல்றேன் அதோட பயன்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அத உங்க அந்த ராகியோட ராகியை உங்க உணவுகள்ல எந்த மாதிரியான முறைகளை சேர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கறதையும் சொல்றேன் அத அத தெரிஞ்சு நீங்களும் அவங்க உணவுகள்ல அந்த ராகிய சேர்த்துக்கோங்க இந்த ராகியோட முதல் பயன்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ராகி அப்படிங்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து ஆஹ் நம்மளுடைய உண ராகி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹை ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் உள்ள ஒரு ஃபுட்டுங்க அதாவது மிகவும் புரதச்சக்தி அதிகமாக வாய்ந்த ஒரு உணவு இந்த ராகி இந்த ராகிக்கு மேல என்ன என்னென்ன சத்து இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதிகப்படியான கால்சியம் கண்டென்ட் உள்ள ஒரு உணவு அப்படின்னா அது வந்து இந்த ராகி தாங்க அதாவது பால் பொருட்கள்ல தான் பொதுவா கால்சியம் அதிகமா இருக்கும் அதுக்கு ஈக்குவலண்டான கால்சியம் உள்ள ஒரு ஃபுட்டு வந்து அப்படின்னா இந்த ராகி இன்னைக்கு பெரும்பாலான பெ எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போன் டென்சிட்டி ப்ராப்ளம் அதாவது எலும்பு மூட்டுகள்லாம் சீக்கிரமாவே தேய் தேய்மான அடைஞ்சுகிட்டு இருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா கால்சியம் ஃபுட்டு கால்சியம் ஃபுட்டு கால்சியம் அப்படிங்கிறதே உடம்புல சே சேர்த்துக்கிறத கிடையாது நம்மளாம் அப்படி இருக்கிற இந்த இந்த நம்மளோட காலகட்டத்தில் இந்த கால்சியம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய இந்த ராகியை நம்ம உணவுகளில் சேர்த்துக்கணுங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இன்னொரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே அதிகமா பெண்களுக்கு முக்கியமா அதிகமா இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னா ஹீமோக்ளோபின் ரொம்ப ரொம்ப ஹீமோக்ளோபின் கம்மியா இருக்குங்க அது இந்த ராகி உணவுகளை சே நம்மளுடைய உணவுகளை இந்த ராகியை சேர்த்துக்கிறதுனால ஹீமோக்ளோபின் அளவும் அதிகமா இருக்கு அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குங்க மேலும் இந்த ராகி வந்து இந்த ராகியில என்ன சத்து இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கு அதாவது நம்ம உடல்ல அதாவது திசுக்கள்ல ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே தடுக்கக்கூடியது இந்த ராகிங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த காலத்துல நம்ம முன்னோர்கள் என்றுமே இளமையா இருந்தாங்க ஏன் முன்னூத்தி இருபது வருஷம் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய இளமைக்கு காரணம் இந்த ராகிங்க இந்த ராகி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய வந்து ஒரு நம்மள எங் என்றுமே இளமையா வச்சுக்க கூடியது வந்து இந்த ராகி இந்த ராகியோட தன்மைங்க மேலும் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொழுப்புகளை நீக்கி நல்ல கொழுப்புகளை நல்ல கொழுப்புகளை அதிகரிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த ராகிக்கு இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாம பெண்களுக்கு அதாவது குழந்தை பிறந்தவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தாய்ப்பால் சுரக்கிறதுக்கு வந்து பெரிதளவுலயும் இந்த ராகி வந்து உதவியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல அது மட்டும் இல்லாம இந்த ராகியில என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடம்ப நம்
அப்புறம் ராகியில் வந்து புட்டு ராகி தோசை மேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ராகி பக்கோடா ராகி முறுக்கு இப்படி பலவிதமான உணவுகளை நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க அதில் பெரிதும் முக்கியமாக வாய்ந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகி களி அதுவும் இந்த வெயில் காலத்தில் இந்த ராகி களி குடித்தா வேறு எதுவுமே தேவையில்லைங்க அமிர்தமான ஒரு உணவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த ராகி களி தாங்க இந்த ராகி களியை கிண்டி அதை கூலாக்கி மோரில் கலந்து நம்ம குடிக்கும்போது நம்மளுடைய உடல் சூடு அப்படியே தனியுங்க கண்டிப்பாக இப்போ இந்த ராகி களியை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பெரும்பால மக்கள் வந்து பெரும்பாலானோருக்கு வந்து இந்த ராகி களி எப்படி செய்கிறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அளவு தெரியாது சில சமயங்களில் வந்து சில பேர் களி மா களி மாதிரி கிண்டாமல் ரொம்ப கொலை கொலன்னு கிண்டிடுறாங்க இந்த மாதிரி அளவு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத கேட்டதுனால இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த அளவு எப்படி செய்கிறது எந்த மாதிரி அளவை எடுத்து எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்லித்தரோம் இதை நமக்கு சொல்லித்தர போகிறது யார் திருமதி சங்கீதா சங்கர் அவர்கள் நமக்கு இது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்லித்தர போகிறாங்க அவங்கக்கிட்ட நம்ம கற்றுப்போம் வாங்க வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ராகி களி ராகி களி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தர போகிறேங்க ஒரு டம்ளர் ராகிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணிங்கிற போல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணியில் முக்கா டம்ளர் ஒரு பாத்திரத்துலேயும் மீதி இருக்கிறத இன்னொரு பாத்திரத்துலேயும் ஊற்றி ரெண்டு பாத்திரமாக வச்சுக்கோங்க அந்த முக்கா டம்ளர் ஊற்றின பாத்திரத்தில் அடுப்பில் வச்சு லேசாக சூடு பண்ணிக்கிட்டே இருங்க தண்ணி லைட்டாக கொதி வந்த உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை கீழே எடுத்து வச்சுருங்க இப்போது ராகி மாவை போடுங்க இப்போ நான் கட்டியிருக்க மாதிரி இதில் போட்டு கிளறிக்கிட்டே இருங்க ரெண்டு துடுப்பு வச்சு ஒரு ஒரு துடுப்பியும் வி ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரி வச்சு சுற்றி சுற்றி கிண்டிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பவுடர் ஃபுல்லாக மாதிரி மாறி உங்களுக்கு ஒரு கலர் தெரியும் அந்த கலர் வர வரைக்கும் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க இப்போ மறுபடியும் அடுப்பில் வைங்க அடுப்பில் வச்சு ராகி அப்படிங்கிறனால அது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வெந்து போயிடும் ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் வைக்க தேவையில்ல அடி பிடிக்காத அளவுக்கு அடுப்பில் மீதி இருக்கிற தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அடுப்பிலே சுற்றி சுற்றி கிண்ட ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிண்டி முடித்த உடனே அதை திருப்பி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கீழே எடுத்து வைங்க இப்போ பாருங்கள் நான் படத்தில் காட்டுற மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி திடுப்பை பிடிச்சிக்கிட்டு ரெண்டு துடுப்பையும் சுற்றி சுற்றி கிளறிக்கிட்டே இருங்க இப்போ உங்களுக்கு ராகி களி கட்டி தட்டாமல் ஒரு நல்ல ஃபார்முக்கு வந்துடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆற விட்டு அதுக்கப்புறம் கரண்டியில் லைட்டாக தண்ணி தொட்டு தண்ணி தொட்டு பாருங்கள் நான் எப்படி எடுத்து வைக்கிறேன்னு அதே மாதிரி எடுத்து வச்சு தட்டில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரெண்டு நாள் ஆனாலும் கெடவே கிடாது இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி உருட்டி உருட்டி ஒரு தட்டில் வச்சுட்டு ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டோ ஏதோ ஒரு இதில் போட்டு தண்ணி போட்டு வச்சுட்டிங்க தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாள் ஆனாலும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இந்த மாதிரி ராகி களியை மோரில் போட்டோ இல்லை தனியாக ரா இந்த களியோட கடலப்பருப்பு சட்னி வச்சோ சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி சாப்பிட்ற ராகி களி வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தயார் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி